mir die Cosima aufgetragen hat und dem äh, widme ich mich natürlich, ist letztlich, dass ich ein bisschen etwas sage zu Bewegung und Kindergesundheit, das ein Thema ist, das wir schon seit langem am Institut etabliert haben. Wir haben 2011, 2010 eine, eine eigene Forschungseinheit gegründet, die sich wirklich nur mit der Kinder- und Jugendgesundheit auseinandersetzt. Und da ist natürlich Bewegung, wie du es gesagt hast, ein Riesenthema, abseits von vielen anderen. Und ich habe jetzt ein paar Dinge zusammengestellt, einfach auch als, wie soll ich sagen, als Grundwerkzeug der Überzeugung. Also es ist natürlich, ich gebe sofort zu bedenken, es ist nicht nur diese Faktenlage, aber man braucht eine gewisse Faktenlage, auch wenn man dann kreative Lösungen sucht. Ich habe das jetzt so genannt, ähm, Kinder und Jugendliche in Bewegung mit Fragezeichen, ja, äh, und äh, versuche da ein bisschen eine Analyse zu zusammen, ich habe ein bisschen was zusammengestellt. Also mir gefällt das alles sehr gut, wie ihr das aufgebaut habt, auch, auch, diese, auch diese Grafik, finde ich super. Es geht wirklich raus auf den Reptiliengehirn, nur wenn ich mir ein bisschen anschaue, was ich da so abspiele auf einem anderen Sektor, ich sage jetzt nicht äh, das böse C-Wort, aber insgesamt auch mit Biodiversität, dann ähm, ist das schon ein großes Unterfangen, wie wir dieses Reptilienhirn in irgendeiner Weise überwinden. Ja? Äh, interessant, was war das jetzt? Gut, falsch. So, ähm, also beginnen wir mal damit, Hintergrund ist, dass wir uns mit sehr vielen Dingen auseinandersetzen, so mit Mediziner und egal, ob es um Lärm geht und Luftverschmutzung, letztlich gibt es verschiedene Handlungsfelder und was mir ein Anliegen ist, ist, dass wir uns nicht nur darum kümmern, wie schlecht was sein kann, sondern was können wir tun, damit wir auf der einen Seite vorsorglich handeln und beziehungsweise dass wir auch die Gesundheitsförderung immer im Fokus haben. Das möchte ich schon dazu sagen. Und da geht es um Landschaft, da geht es um Bewegung in der Landschaft. Also klar geht es um vieles mehr, diese Salutogenese, dieser Begriff, dass man eben versucht, gewisse Schutzfaktoren aufzubauen, ist aus meiner Sicht enorm wichtig, gerade in der Gesellschaft, in der wir uns heute befinden. Und da geht es halt um bestimmte Sportarten. Ich gebe es zu, weil die Kusum auch gesagt hat, ähm, nachdem ich auch als Skateboarder da angedingst bin, möchte ich schon sagen, auch da bewegt sich viel und gerade wenn es mit Freude an irgendwas herangeht, so kann man sehr viel, und damit beschäftigen wir auch schon lange, sehr viel von dieser digitalen Umwelt, sagen wir so, die Zeit, die für die digitale Umwelt verwendet wird, da kommt man nicht drum herum, aber man kann einiges, einiges besetzen mit etwas Sinnvollen, nämlich etwas, was nichts mit Digitalität zu tun hat. Der Bewegungsmangel, Peter hat schon angesprochen, ist ja enorm, wenn man sich da ein bisschen die Zahlen anschaut, das ist jetzt global gesehen, es sind unglaublich viele Menschen auf der Welt, die sich zu wenig äh, bewegen. Und interessanterweise, und man kann das sich eh vorstellen, dass gerade Länder, die ein hohes Einkommensniveau haben, also gerade jetzt einmal die industrialisierte und die westliche Welt, äh, da bewegen sich die Menschen zweimal weniger als in Ländern mit einem niedrigen Einkommen. Man kann man sich eh schon vorstellen, äh, warum, aber auch das sei dahin gesagt. Es ist also kein, ähm, es ist also kein Faktor Geld, dass eigentlich der Bewegung entspricht, wo man sagt, je mehr Geld, desto besser bewegst du dich, ist völlig falsch. Das Problem, das ich daraus sehe, ist, dass wenn man sich die WHO-Daten anschaut, ist, dass seit 2001 sich praktisch keine wirkliche Verbesserung dieses Zustandes, den ich da, da dieser Bewegungsmangel, das hier gegeben hat. Und wenn man sich da mal die, allein die Krankheitsfälle anschaut, in den letzten zehn Jahren oder auch äh, in, den, in den zehn Jahren, die produziert werden, so sind es weltweit rund äh, diese 500 Millionen Krankheitsfälle und es kostet unglaublich viel Geld, unabhängig einmal vom Leiden, äh, das jeder Einzelne hat. Es ist wirklich eine enorme Summe, die pro Jahr eigentlich für etwas ausgegeben wird, das man sehr leicht therapieren kann. Äh, der HBSC, das ist dieser ähm, Survey, der alle vier Jahre gemacht wird, im in, 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 im Bereich der Schulen, das sieht man, das sind Kinder, die noch gerade in der Oberstufe angekommen sind und man sieht eines, wenn man sich die Bewegung anschaut, diese 60 Minuten, die da zu gehen sind, nehmen ab. Das heißt, es ist in der Chart jetzt ersichtlich, dass praktisch, wenn man sich jetzt die Jünger und die Eltern anschaut, je älter sie werden, desto weniger bewegen sich und haben nur mehr dann in der 11. Schulstufe gibt es dann nur mehr ähm, äh, sind Mädchen oder Buch sind praktisch gleich. Wir haben nur mehr drei Tage tatsächlich das, was sie gehen sollen, nämlich diese 60 Minuten eingehalten. Was eigentlich ein Wahnsinn ist, 
wenn man sich jetzt anschaut, was das für Folgen haben kann, ähm, hinsichtlich jetzt nicht nur Körper, sondern auch natürlich mentale Gesundheit. Das ist leider der Fall, aber natürlich kann man sich vorstellen, alles was mit Mobilfunk, ähm, alles, was mit Mobilfunk zu tun hat, da ist genau das Gegenteil der Fall. Das bedeutet, wenn man sich jetzt einmal anschaut, und das sind jene, die sich jetzt schon mal mindestens drei bis vier Stunden pro Tag mit dem, äh, mit dem Telefon anschaut, das ist dieses hellblaue, auch da sieht man, dass es enorm rasant zugenommen hat. Also die Frage ist, die steht, wie viele Stunden man sich da pro Tag mit dem Handy beschäftigt. Muss ich vorstellen, das sind natürlich Fragepunktdaten, aber da gibt es viele, die sich mehr als fünf Stunden damit auseinandersetzen, was man ja eh in etwa äh, im Alltag beobachtet. Das sind Mädchen und Burschen, Frauen und, äh, und junge Männer unterschiedlich. Das nimmt bei den, äh, bei den jungen Frauen deutlich schneller zu und erreicht halt dann auch äh, sagenhafte, ähm, sagenhafte Bereiche. Etwas anderes, auch das muss man sagen, äh, wir haben einen großen Anteil von chronisch äh, kranken Kindern. Das ist etwas, was mir auch Sorgen bereitet, wenn man da nicht vergessen, dass natürlich, wenn der Anteil äh, von Personen, die chronisch krank sind, und da äh, muss man denken an, an Diabetes, an Epilepsie, an Asthma zum Beispiel, an Atemwegserkrankungen, also das ist ja nicht dann zu Ende, äh, wenn die Kinder dann aus der Schule sind, sondern das geht ja weiter. Und von daher ist das schon auch ein aus meiner Sicht beunruhigendes Bild, wenn man sich anschaut, dass dann die älteren Kinder hier mit 20 Prozent zu Buche schlagen. Also das sind dann 17-jährige äh, Jugendliche bzw. Ähm, ja, junge Erwachsene, die das mitnehmen ins Erwachsenenalter. Ja, der Bewegungsmangel ist, um das abzuschließen, das möchte ich schon sagen, der liegt natürlich nicht nur jetzt bei den Kindern, sondern da sind ja die Eltern nicht wirklich Vorbilder, was man sich eh vorstellen kann, sondern auch da muss man sagen, dass 50 Prozent der Erwachsenen praktisch nicht diese 150, Moment, das ist nicht dann die, die 60 Minuten pro Tag, sondern es sind diese 150 Minuten pro Woche, was ja auch eigentlich ein Witz ist, die praktisch äh, nicht eben äh, eingehalten werden. Ist das eine Frage oder ist das nur ein Nebengeräusch? Das war nur die Cosima, die kurz telefoniert. Ah, okay, gut. Die Effekte der körperlichen Aktivität, und das ist ein wesentlicher Punkt, die reichen eben auch vom Kindsein bis hin ins Erwachsenealter. Also alles, was motorische Entwicklung an, anlangt, hat natürlich auch einen Effekt im Erwachsenenalter und spätestens dann, wenn es um, um die Aktivitätseinbußen geht aufgrund des Skelettmuskelsystems, Stürze im Alltag, Stürze im Haushalt, hat man da schon einen sehr langen Effekt, der natürlich nicht gänzlich einzudämmen ist, aber schon sehr zu verbessern. Die regelmäßige Bewegung, ich meine, das ist auch klar, das muss ich schon noch bringen, hat natürlich sehr viele, sage ich jetzt einmal, sehr viele positive Effekte hinsichtlich ah, der Risikofaktoren. Und, und, und Motorik von Jugendlichen. Ja, so ist es. Da ist irgendwer mit seinem Dingsbums offen noch, sein Mikrofon. Ja, jedenfalls geht es hier um die Risikofaktoren, die natürlich gesenkt werden. Das beginnt bei Übergewicht, Zuckerstoffwechsel, Fettstoffwechsel bis hin auch zu Infektionen. Aber letztlich ist es ganz klar, und ich bringe das ein bisschen im Detail, dass hier Wohlbefinden und Gesundheit einen enormen Benefit hat, wenn man sich mehr bewegt. Ich weiß, es geht um, um Kinder und Jugendliche, aber das sei eigentlich auch gesagt, so ziemlich alle Daten, die mir bekannt sind, wenn es um die Gesamtmortalität geht, also um die Sterblichkeit, ausgenommen jetzt Suizide, so wissen wir, dass eine ausreichende körperliche Aktivität, und bitte wir reden davon 150 Minuten pro Woche, dass da schon ein Benefit ist, sein Leben auf angenehmere Art zu verlängern. Ich möchte euch nicht zigieren mit dem, aber ich möchte euch nur zeigen, dass es da unglaublich viel ähm, wissenschaftlichen Hintergrund geht. Das soll das darstellen, das von Günter Sammitz und Kollegen, Kolleginnen, und äh, das sind immerhin, das ist eine, wenn man so anschaut, das ist eine Meta-Analyse von mehr als 20 Studien, was man erinnern kann, mit tausenden, äh, auch äh, mit tausenden, also mit tausenden Teilnehmern erinnern. Und wenn man sich die, diese Linie, die rot um diese rote geht, das ist quasi jetzt, das ist, wenn sich jene, die sich bewegen, von jenen, die sich nicht bewegen, nicht unterscheiden würden hinsichtlich jetzt 
in dem Sinn hinsichtlich äh, ihrer, ihrer Sterblichkeit, also ihrer Lebenserwartung, so würde da alles auf dieser roten Linie liegen. Aber was man hier in der meta sieht, sehr gut, ist, dass es hier eben alles nach links gerückt ist. Das heißt, dass Bewegung hier einen enormen protektiven Effekt hat. Das Ganze gibt es auf allen möglichen Ebenen. Das ist wiederum ein Chart auch von der Untersuchung, wo man sich eben angeschaut hat, äh, letztlich auch das Risiko, wenn man sich mehr oder weniger als 60 Minuten, glaube ich, äh, körperliche Betätigung pro Tag hingibt. Also es ist ein enormer Effekt und ich frage mich immer wieder, warum man das nicht überall und ständig eigentlich wiederholt. Es ist eines der besten, es ist kein Medikament in dem Sinn, aber wenn man das irgendwie ein bisschen rüberbringen muss, es gibt praktisch keine bessere Vorsorge als das. Es gibt nichts, keine Screening, keine andere Methode, außer diese Bewegung, die so einen hohen gesundheitlichen Gewinn machen wie diese Bewegung. Und nochmal, da geht es um mäßige Bewegung, die praktisch im Alltag möglich ist. Hier sieht man eben auch da, dass eben nach diesen 150 Minuten, das sind wir ungefähr hier, dass man hier schon eine Reduktion hat hinsichtlich jetzt eine, eines Lebens, einer Lebenserwartungseinbuße, dass du hier schon mal das um 20 bis 30 Prozent verringern kannst. Es gibt dann irgendwann einmal eine Phase, wo sie sich äh, quasi asymptotisch annähert, wenn man kann nicht das nach unten und sagt, okay, ich bewege mich jetzt 1500 Minuten und ich lebe lebenslänglich. Also das geht leider nicht, das muss ich auch dazu sagen. Also es gibt ja irgendwann einen, 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 einen Basspunkt, wo nichts mehr geht. Aber man sieht, dass man hier sehr, sehr viel gewinnen kann mit einer mittleren, einfachen Geschichte. Also das ist einmal klar und abgegessen, äh, wobei man jetzt auch sagen muss, da geht es da geht es einmal prinzipiell um diese grundlegenden 150 Minuten. Selbstverständlich ist alles, was ein bisschen drüber geht, auch nicht schlecht. Ein wichtiger Punkt, der fällt mir ein, ist folgendes, dass wenn man äh, überhaupt nichts macht und dann beginnt man so geringe, mittlere Aktivität, so dass man halt noch geht oder läuft und man kann sich mit jemandem unterhalten, ja? also nicht so, dass man sehr schnauft, dann sieht man da einen, einen sehr großen Effekt der nimmt dann ein bisschen ab. Also jemand, der überhaupt nichts macht, dem man ein bisschen zur Bewegung bringt, merkt, und das ist ein wichtiger Punkt, merkt relativ rasch, merkt relativ rasch, dass es ihm besser geht. Und ich denke, gerade in solchen Dingen, wo man irgendeiner Weise auch so ein Incentive braucht, wo es möglichst rasch du irgendwas merkst, ist das hervorragend. Nur ganz kurz, ich möchte euch da nicht quälen, aber es ist halt so mannigfach. Es geht um Stoffwechselerkrankungen. Ich meine, da geht es um Diabetes mellitus, und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber wir haben ein enormes Problem. Man spricht es natürlich von irgendwelchen Infektionserregern, aber im Hintergrund haben wir eine Diabetes, eine Stoffwechselepidemie. Wir haben sehr viele junge Menschen, die bereits Diabetes 2 haben und das wird mehr. Selbstverständlich nicht nur aufgrund des Mangels an Bewegung, hat auch natürlich mit Ernährung zu tun. Na, no, na, no, nicht. Aber es gibt nur diese zwei Säulen. Und wenn man sich anschaut, wie Bewegung hier auf die Blutfette, egal was Triglyceride sind, äh, dann das LDL, beziehungsweise, äh, also LDL, sage ich jetzt einmal, abgesenkt wird, HDL-Werte, also diese ganzen Lipoproteine gesteigert werden, so hat das wirklich eindeutig einen protektiven Effekt, sodass man ein geringeres Risiko, heißt nicht, dass wenn man sich bewegt, gar kein Risiko hat, aber ein deutlich geringeres Risiko. Weiterer Punkt, auch jetzt Kreislauf, sehr verständlich. Auch da wissen wir zu Genüge und äh, das muss man halt auch immer wieder erklären, dass das ähm, schützt vor sehr unangenehmen Erkrankungen. Ich meine, da geht es ja immerhin darum, dass man Risikofaktoren äh, reduziert wie Bluthochdruck, Übergewicht etc., sodass man ein geringes Risiko hat, aber bitte an Herzversagen. Das ist alles nicht lustig, würde ich sagen. Natürlich ist es auch für Jugendliche weit weg und ich würde so etwas jetzt nicht an Jugendlichen aufs, ähm, oder Kinder aufs ähm, Auge drücken, das ist klar. Aber es geht auch um die Eltern, die das verstehen müssen, dass das eine gute Idee ist, wenn sich man sich selber bzw. die Kinder äh, tüchtig bewegen. Deswegen bringe ich diese Sachen, auch die Eltern müssen das verstehen. Ein weiterer Punkt, auch das ist jetzt nicht für Jugendliche, aber noch immer für die Eltern, dass die wissen, dass wenn ich mich bewege, bewegt sich auch wenn ich da mitmache und auch zeige, Vorbildwirkung ist, denke ich, da wirklich alles, dann kann man die auch dazu motivieren, indem man einfach sagt, bitte vor Krebs, ich glaube, das will niemand haben, gehe mal davon aus, dass auch hier die körperliche Aktivität eine große Rolle spielt hinsichtlich der Entwicklung von bestimmten Krebsarten. Und da ist Brustkrebs angesagt und Dickdarmkrebs. Da gibt es eine enorm 
hohe Evidenz hinsichtlich dieser zwei ähm, äh, Karzinomarten. Da geht es um Risikoreduktion von 30 bis 50 Prozent, bitte. Ja? Also die hohe, da gibt es auch sehr wahrscheinlich, ist, dass es zusammenhängt mit Gebärmutter, Ovar, Lungen, Brustkrebs. Also alles Dinge, wo ich schon anmerken würde, das ist etwas, äh, wo jeder sagt, mein Gott, da möchte ich echt etwas da, was, was dagegen tun und ich kann das machen mit ein bisschen Bewegung. Nächster Punkt, Immunsystem. Alle reden Corona, Immunsystem, klar, ist wichtig. Ich habe da nur ein paar Dinge zusammengeschrieben, die also eher moderner sind. Aber alles, was hier hineinspielt, muss ich auch sagen, spielt auch da hinein, dass man seine Resistenz gegen gewisse Infektionserreger senken kann. Also äh, das ist äh, hervorragend geeignet, wenn man sich das Immunsystem anschaut, dass man das Immunsystem trainiert. Diese NK oder, oder natürlichen Kimaz äh, Killerzellen, die hier durch Aktivität angespornt werden, da gibt es eine Untersuchung, die eben geschaut hat, hat man die Leute bewegt und hat geschaut, wie die Aktivität ist. Und diese natürlichen Killerzellen haben eine sehr wichtige Aufgabe. Auf einer Seite sind die abgestellt auf virusinfizierte Zellen, also die bekämpfen die, beziehungsweise auch auf Krebs- oder Tumorzellen. Also wenn die angetrieben werden, dann ist es ganz klar, dass eben entsprechend ein positiver Effekt im Immunsystem zu erwarten ist. Das ist nur ein, 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 so ein, ein kleiner Ausschnitt aus diesem riesen Thema zu einem äh, Immunsystem. Aber ich wollte das kurz noch anschneiden. Bewegungsapparat, ähm, wie ihr vielleicht wisst, ist eines der wesentlichen Gründe, warum man eigentlich arbeitsunfähig ist, ist Bewegungsapparat. Lärmschwierigkeit gehört auch dazu. Ist eine, das ist die zweithäufigste Ursache, warum man dann eigentlich frühzeitig in die Pension geht. Es ist die Vorbeugung, also ein Bewegung zu tun hat. Es geht nicht um die Knochen, es geht schlichtweg um die Haltung eines äh, eh traktierten, dadurch durch sehr oft Sitzhaltung eines traktierten Organismus, wo man äh, den Bewegungsapparat schlichtweg auf Trab hält, äh, der klarerweise eben entsprechende äh, wichtige Einfluss und auf die Lebensqualität. Last but not least, und das ist auch wichtig, dann komme ich schon zu der Idee, ist die, unsere geistige Leistungsfähigkeit. Nummer eins, Aufmerksamkeit, auch äh, bei jugendlichen Schulen, deshalb macht man ja auch letztlich, oder gab es ja auch Anstrengungen, dass man während der Pausen aufsteht, ein paar Bewegungen macht, das hilft. Erstens einmal die Erholung, es hat einen positiven Einfluss auf die geistigen Funktionen, und, und das habe ich auch, glaube ich, zusammengeschrieben, wird vielleicht auch einige äh, interessieren. Es gibt äh, einige große Meta-Analysen, die sich jetzt immer wieder äh, angeschaut haben, inwiefern eben diese Aktivität auch auf das Gehirn wirkt. Nämlich im Sinne der Risikoreduktion von sehr problematischer Erkrankungen, die auch aufgrund auch der höheren, des höheren Alters, die natürlich jetzt häufiger werden. Und da geht es bitte um Demenz, um verschiedene Demenz. Demenz ist ja äh, sehr vielschichtig. Da geht es um undifferenzierte Demenz, geht es um Alzheimer natürlich, aber es geht auch um ein leichtes kognitives äh, Defizit. Ich meine, ihr werdet noch immer die U-Bahn-Zeitung lesen können, davon gehe ich aus, auch mit einem leichten kognitiven Defizit. Aber letztlich, äh, denke ich, ist das eine wichtige Frage auch äh, für seine eigene Leistungsfähigkeit. Also wenn man das ein bisschen zusammenschaut, so schaut das aus. Und äh, das ist für mich gar keine Frage. Es gibt praktisch nichts was so einfach erhältlich ist, was so einfach durchzuführen ist, wenn man äh, sich überwindet letztlich, weil das geht es meistens, ich habe die Peter angesprochen, wie kriegen wir es dazu, dass man eigentlich von A nach B geht, diese Verhaltensänderung, ähm, können wir da nicht drüber diskutieren. Also die körperliche Aktivität ist hervorragend geeignet für eine Lebensqualität, die wir uns, glaube ich, alle wünschen. Kommen wir jetzt zu diesem Problem rund um Kinder, Jugendliche. Und da muss man einmal sagen, erstens einmal, es ist eine doch große Gruppe in unserer Gesellschaft, die als vulnerabel dargestellt wird. Sprich, sie sind nach wie vor, wenn man jetzt Kinder, also es beginnt ja dann eigentlich bei einem Säuglingsalter, es ist eine Gruppe, die aus meiner Sicht auch ähm, zwar immer genannt wird, aber wenn es dann darauf ankommt, äh, oft nicht äh, so in der Politik auch angekommen ist, in, in der Dimension, um um die ich mich eigentlich freuen würde. Denn eines ist klar, alles, was in der Kindheit nicht gemacht wird, nicht gelernt wird, egal ob das jetzt das Gesundheitsverhalten ist, auch der, der Gesundheitszustand, das ist einmal gegessen. Es ist tatsächlich so, dass man danach 
egal was man tut, und da gibt es sehr gute Untersuchungen, was man da für Mittel hineinstecken muss, um gewisse ähm, chronifizierte Zustände im Denken, im Verhalten, egal wo, das zu beeinflussen, ist unglaublich aufwendig und auch sehr teuer und hat deutlich weniger äh, Benefit, als wenn man ganz, ganz früh anfängt. Ja, also, Zwischenfragen, Hans-Peter, wie ja, lange ist das? Ist das dann die ersten drei Jahre, das, wie man das hast? Ist, oder? Das ist Kindergarten bis Schule. Okay. Das ist wirklich in dieser Zeit. Deshalb ist gerade, was die Kindergärten, äh, Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen machen, von enormer Bedeutung. Mhm. Natürlich brauchst du die Eltern, wenn das alles da konterkariert ist, auch. Aber es ist, deshalb finde ich es äh, ganz, ganz wesentlich, dass man gerade in dieser Zeit sehr viel hineinsteckt. Und äh, ich mich wundere jetzt immer wieder, äh, wie das äh, behandelt wird. Ja, noch einmal, das ist ein alter Hut. Das wissen alle. Das ist so, äh, das ist, ich verstehe das oft nicht, dass so viel Evidenz, dass man hier hat, auch zu anderen Dingen, dass es eigentlich nicht diesen Stellenwert hat, den es eigentlich braucht. Also es beginnt bei der Ernährung, du weißt eh, Geschmack, das wird alles in dieser Zeit geprägt. Das bedeutet, dass wenn man da irrsinnig viel süß war, ins, verabreicht, ist der Geschmack einmal eingestellt. Dann sagen die, naja, Gemüse, kennst du das eh, Gemüse äh, schmeckt mir nicht und so weiter. Also das ist alles ähm, natürlich schwierig für die Eltern, überhaupt keine Frage, gerade in so einer Umwelt, wo dauernd irgendwie ein Zucker verabreicht wird von irgendjemand. Aber man muss einfach da sehen, dass auch wenn wir uns überlegen, Mobilität, dass man relativ früh ansetzen muss, weil, eh, wie du gesagt hast, irgendwann wird es enorm schwer, da von A nach B zu gehen. Also äh, summa summarum schaut das äh, aus meiner Sicht, ist es enorm äh, wichtig, was ihr macht. Das muss man, Jugendmobilcoach, das ist natürlich in Jugendlich, ist es nicht drei Jahre, aber egal wie es ist, je früher, desto besser, weil Erwachsene umzustellen, äh, das würde ich einmal sagen, ist ein, ein schweres Ding. Äh, speziell, wenn es dann darum geht, gewisse Rahmenbedingungen zu setzen, im ländlichen Gebiet möchte man sagen, nur einfach, einfach in, in die Richtung, wo man sagt, wie werden wir das machen, dass wenn man sagt, bitte verwendet die Öffis und die sind dort weit und breit nicht so aufgestellt, dass die alltagstauglich sind, weder jetzt für Eltern, die Kinder irgendwo hinbringen, noch äh, für äh, Arbeiten. Das bedeutet aber auch, dass Bewegungsverhalten uns auch ein zweites Problem einbringt, nämlich auch über das Übergewicht, da die böse Kinder mit allen Folgen äh, dann noch einmal, Ernährung spielt keine Rolle, aber ich habe das ja schon gesagt, ist auch äh, letztlich ein Ding, das nicht nur ähm, ja, ist Ernährung und, und Bewegung spielen ja zusammen. Das Bewegungsverhalten, auch das ist ein wichtiger Punkt. Es wird uns teilweise auch raustrainiert. Ihr kennt diese Fahrzeuge, die elektrisch betrieben, wo man die Kinder einsetzt. Da war, das war vor einer gewisser Zeit, was noch sehr viel, also zumindest in Wien, äh, habe ich hab das gesehen. Das hat abgenommen, aus meiner Sicht gut so. Ich sehe es aber noch immer in bestimmten Bereichen, speziell, wo es um Autos geht, die einen enormen Stellenwert haben in der Community. Das ist einfach, gerade bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund hat das ein enormen, enormes Prestige, auch in der Stadt, wo man eh nicht parken kann. Aber klar ist das natürlich angezeigt, dass man möglichst früh auch zeigt, welche Bewegungsformen es gibt der Kinder, der Fahrradführerschein, egal, natürlich Skateboard muss sein, das ist natürlich schon was anderes, aber letztlich geht es auch hier um die Freude an der Bewegung. Und die soll man nicht irgendwie rausoperieren aus den Kindern, auch aus den Erwachsenen nicht, sprich Rolltreppen überall, die dann letztlich nicht nur von ihren verwendet werden, die Schwierigkeiten am Gehen haben. Auch überhaupt keine Frage, bitte, wenn es jetzt um Übergewicht geht, da ist ein genetischer Beitrag, ich möchte das nicht immer abstempeln auf die, auf die, auf die Bewegung, aber letztlich spielt die Genetik natürlich eine Rolle, aber auch die sogenannten Umweltbedingungen. Und diese Umweltbedingungen sind auch letztlich diese kinderfeindlichen Strukturen, die es in unseren Städten nach wie vor gibt, wo man auch entsprechende Überlegungen eh schon seit langer Zeit hat, dass man äh, diesen kindlichen Lebensraum, ich weiß nicht, wie lange es das schon gibt, 30 Jahre, Cosima weiß es mindestens so gut wie ich, wie lange wir da kämpfen, dass sich da was ändert, dass auch diese, dieser Bewegungsraum der Kinder wieder zurückgewonnen wird von, von den üblichen Überlegungen, die halt nach wie vor in bestimmten sage ich jetzt einmal, Planungsgehirnen vorherrscht. Aus, das muss ich einfach abbringen. Das ist aus meiner Sicht ein, 
ja, ein, ein zunehmendes Problem, dass die Digitalisierung so nett und so, äh, auch wenn wir jetzt uns über Zoom unterhalten und gewisse Wege einsperren, aber das hat für unsere Kinder noch äh, enorme Folgen. Das möchte ich schon noch sagen, weil mit dem beschäftigen wir auch schon seit 30 Jahren. Und das war vorhersehbar, dass sich das so anstellt. Und alleine, was jetzt da hier die Kopfwirbelsäule betrifft, sieht man auch bei Erwachsenen, wenn man so hängt, das wird auch äh, andere Kollegen und, und, und äh, Fach, Fach, äh, Fachärzte und Ärzte noch einmal hoffentlich zu einer Appell bringen, dass man sich da was überlegen muss. Also noch einmal, die Bewegung geht bergab. Und äh, was hat leider Gottes zu Digitalisierung, und das habe ich auch gebracht, auch die mentale Gesundheit ist äh, nicht unbedingt so, dass man sagt, da können wir uns zurücklehnen. Da gibt es einiges zu beachten. Das ist der, äh, es gibt einen Index von der WHO, der misst eigentlich das sogenannte emotionale Wohlbefinden. Und äh, das kann man, das bietet, das ist, das sind die WHO 5, äh, die sehr äh, orientierend sind. Ich möchte schon so sagen, dass das Limitationen hat. Und deshalb habe ich es auch so ausgedrückt, so schlechte Werte, dass sie möglicherweise bitte, ja, nicht so mehr, dass sie jetzt 22 Prozent so und so sind, sondern dass sie möglicherweise depressive Verstimmung oder Depression leiden. Bitte mit dem Wort Depression gehe ich immer sehr sorgsam um, weil das vom klinischen Bild oft, oft verwechselt wird mit einer depressiven Verstimmung. Aber wie es auch immer ist, es gibt Hinweise, dass gerade was die mentale Gesundheit äh, in, unserem, in unserer Gesellschaft anlangt, äh, gerade bei Kindern und Jugendlichen, speziell jetzt auch nach der Pandemie, schon während der Pandemie, dass es da etliche Löcher gerissen hat. Und von daher muss man auch darauf hinweisen, dass gerade die äh, Wirkung von Physical Activity, von Aktivität auf die psychische Gesundheit, da geht es um Ängste. Da geht es um depressive Symptome, die vermindert werden. Da geht es um Selbstwertgefühl. Selbstkonzept wird gefördert. Also nur Dinge, die man eigentlich sehr gut auch vermarkten kann, bei Anführungszeichen, indem man sagt, Wahnsinn, die Konzentrationsfähigkeit steigt. Es gibt da generell bessere Schulleistung. Ähm, also Und dann, auch das habe ich, dass je mehr Bewegung, Schräg, Schräg, Sport betrieben wird, desto geringer weiß man auch, dass der Alkohol- und Tabakkonsum ist. Also ganz ehrlich, da möchte ich einmal irgendwas finden, was äh, dem da äh, entgegenkommt. Äh, das ist äh, praktisch fast uneinholbar, auch hier, dass wenn es um diese depressiven Angstzustände, die nach Corona oder bei Corona jetzt gestiegen sind, äh, dass man hier doch etwas tun kann. Sport an vier bis fünf Tagen bitte. Äh, das ist für Kinder üblicherweise machbar. Das heißt nicht, dass man da irgendwo hin und her fahren muss. Da geht es um äh, Aktivitäten wie dass man in einem Park locker durchführen kann, selbstständig. Ja, leider hat uns das einiges eingebracht und von daher muss man auch äh, sich überlegen, wie man mit dem umgeht. Und ich habe das auch mit Paul Plener, der von der Kinderpsychiatrie ist, auch besprochen, dass man da deutlich mehr in das hineingehen muss, hinsichtlich nicht nur jetzt therapeutische Angebote, sondern dass man eben schaut, dass die Kinder sich auch äh, deutlich mehr bewegen. Und zwar aus meiner Sicht, das gilt für Eltern genauso wie für Kinder, geht es aus meiner Sicht wirklich um diese sogenannte Alltagsbewegung. Oft ist der Alltag eben eh so eingehängt, dass es prinzipiell wichtig ist, dass man die, ich sage jetzt mal, für, die sind ja Kinkerlitzchen letztlich, wenn es um diese paar Minuten geht. Aber so wie wir wissen, sind diese 60 Minuten täglich, leider Gottes, für einen Großteil der äh, 17-Jährigen nicht mehr, tatsächlich äh, nicht mehr durchzuführen. Also von daher klingt das alles wenig, aber Aufholsbedarf gibt es da genug. Das möchte ich da auch ein bisschen unsere Geschichte, die Kose war ja auch bei allen dabei, das muss ich schon sagen, das, was wir schon alles gemacht haben in diesem Bereich, der beginnt beim Kilometrationsplan, der 2004 auch in Budapest dann beschlossen worden ist, noch mit Robert, noch ist gut, damals war der Robert Dahlia in, in der Blüte seiner, seiner Aktivität, das gemacht worden. Dann ging es um den Aktionsplan, und all das, ich habe das jetzt einmal zusammengeschrieben noch einmal, aber da gibt es zwei Bewegungsmöglichkeiten für Kinder schaffen und fördern. Dafür sorgen, dass Kinder im Straßen, ich meine, das sind ja Dinge, die eben schon seit 20 Jahren mindestens existieren und auch viele Konzepte ist, es gibt dort und da sehr viel, muss man schon sagen, eher klein, dort ein, ein Babybus, da wieder etwas, eh hervorragend, aber letztlich bleibt uns diese 
eine Geschichte, dass wir noch deutlich dazulegen müssen, weil eben die Daten dafür sprechen, dass die Kinder nach wie vor leider Gottes sich zu echt bewegen und dass diese Daten leider Gottes mit jedem vierten Jahr eigentlich nicht besser werden. Auch da, wir versucht haben, mit den, mit den Ärzten zusammenzuschreiben. Dass man eben sagt, so, wir machen das, ein Gutes, das steht dann hinten auf dem, äh, auf dem Papier, wo man dann den nächsten Termin hat. Simpel bewegen wir uns. Also da eine Aktion, dort eine Aktion, ein gutes Rezept für die Gesundheit. Also wir haben schon ziemlich viel probiert, was, äh, denke ich, mir dort und da gegangen ist. Eines kann ich euch gleich sagen, was nicht gegangen ist, obwohl ich es gut gefunden habe, ist das Rezept, ist Bewegung auf Rezept. Das haben einige Kolleginnen und Kollegen gemacht und haben gesagt, bitte, wir verschreiben Ihnen 30 Minuten Spaziergehen. Und äh, da haben sie mir dann berichtet, wenn man das macht, sind einige gar nicht mehr kommen. Ja, das ist kein guter Arzt, da kann gute Ärzte, die nicht irgendwas verschreibt. Aber, also nicht irgendwas in, in, in kleinen Tabletten <lacht> beschreibt. Äh, die haben schön geschaut, äh, ist, ist für mich teilweise nicht überraschend gekommen, aber sie haben gesagt, das mache ich nicht mehr. mehr. Ich verliere praktisch unter Anführungszeichen meine Kundschaft und die glaube, ich bin kein Arzt, sondern irgendwer, äh, obwohl man halt im Hintergrund hat und das auch erklärt wird, dass das einen super Effekt hat. Also da geht es gerade um, um Gefäßerkrankungen oder Gefäßbeeinträchtigung. Da hilft eigentlich nur das oder ist einer der wenigen Punkte. Wollte ich nur als Anekdote bringen, weil das schon einmal eine, eine gewisse Maß von Niederösterreich als Aktion mhm. wenn wir gemacht haben. Äh, auch da ist natürlich die ganze Geschichte rund um die Elterntaxis. Ja, wie lange das schon, das hat einen riesen Bart, ja, aber wie lange das schon ist, Unabhängigkeit, der Schulweg, super. Also ich bin ein Babybus-Fan, klarerweise, wie das äh, in dort und da gemacht worden ist. Bis jetzt eben auch nach wie vor sehe ich es, das ist um die Ecken von mir im zweiten Bezirk, wo das stattfindet. Also mir ein Rätsel, mit dem ganzen Zeug da hinzufahren. Uh, er kennt diesen Zyklus Vizioso, Sicherheitsrisiko, es wird immer kinderfeindlicher, mhm. also sagen wir mal, die USA hin, weil uh, die sonst niedergefahren werden. Ganz bitter, uh, darf ich die ganz kurz unterbrechen? Ja. Die Ursula Hemmensberger hat da zwischendurch jetzt eine Frage, glaube ich. Nein, ich wollte nur ergänzen, weil in Vorarlberg Sie dieses äh, Gesundheit auf Rezept jetzt mit einem Coaching verbinden wollen. Weil bisher war es ja meistens so, das ist wirklich ein Rezeptzettel äh, gewesen, wie analog halt vom Ding. Und die haben ja festgestellt, ähm, das ist für manche zu wenig. Ähm, und die möchten das jetzt ausprobieren mit einem Coaching. Und ich glaube, das ist eine interessante Sache, dass man da ein bisschen dran bleibt auch. Nicht nur einmal einen Zettel übergibt, äh, da, dass man das vielleicht mit also vollkommen richtig. Ich denke, das kannst du nicht nur im Zettel machen. Die Kollegen haben das auch, denke ich schon, das sind engagierte Kolleginnen und Kollegen gewesen, die das schon erklärt haben. Aber es ist super, wenn es dort was gibt, auch mit Coaching etc. Aus meiner Sicht, was nicht schlecht war, ist man verschreibt den Hund. Dann wird gegangen. Also das ist über Haustiere, dann stehst du auf und gehst mit dem. Also Hunde ähm, sind ein super Rezept für die sie es haben wollen natürlich, aber da wird gegangen, klarerweise, weil die melden sich ja dann. Wollte ich auch mal an. Aber ich finde es super gut, ich habe es aufgeschrieben, dass in Vorarlberg sowas gibt. Perfekt. Danke vielmals. Uh, Würde mich sehr interessieren, wie es dort ausgeht. Aber Vorarlberg ist überhaupt, es ist natürlich schwierig zu vergleichen, muss ich sagen. Uh, wenn man gerade Niederösterreich anschaut und, und die Mobilität in Niederösterreich und, und Vorarlberg, also ich Stichwort Radfahren, sage ich nur, ist schon... Ähm, Deutlich unterschiedlich. Ich glaube, da hat man sicherlich einmal mehr, ähm, mehr Erfolg. Das wünsche ich auf jeden Fall. Äh, zweiter Punkt, was ich immer wieder bringe, das ist äh, praktisch eine, eine ähm, Chart, wo wir, und das haben wir auch dutzende Mal gemacht, mit einem Partikelmessgerät im Auto mitgefahren sind. Und das hat sich sicherlich geändert, auch wegen E-Mobilität oder auch mit Filter. Aber egal wie es ist, wir haben das vor zwei, drei Jahren wieder gemacht. Also man sieht schon, dass in dem Moment, wo man in verkehrsreichen Straßen ist, nur hinsichtlich der Kindergesundheit, dass man natürlich höheren Partikelbelastungen ausgesetzt sind. Die marschieren da ins Auto rein, ob du das Fenster offen hast oder nicht, das ist völlig wurscht. Also man sieht schon, dass Autofahren mit Kindern in der Abhängigkeit, wo man fährt, schon auch eine Belastung sein kann, wenn man sich um die Kinder fürchtet. Ja, die Elterntaxis haben wir auch schon lange äh, versucht, im Büro rauszukriegen. Da haben wir sehr viel gemacht. Und ich freue mich jetzt, es war ja unlängst eben auch die Vorstellung von der Schulstraße. Finde ich enorm wichtig. Ich weiß nicht, da wird es ja mehr, wie viel es da jetzt gibt, weil es war, glaube ich, drei oder drei oder vier Straßen, die jetzt so modellartig rübergegangen sind. Finde ich enorm wichtig, dass hier quasi auch eine sichere Zone rund um diese Schulen gebildet werden. 
Eine Frage, die mir ständig gestellt wird, und das möchte ich auch ein bisschen noch äh, zum Abschluss bringen, ist das Mineralfahren in der Stadt. Da wird natürlich gezeigt, bitte der Ford Domananda, und das sind vier Autos, wie ist denn das? Die stehen ja alle, die geben sehr viel ähm, Partikel ab oder Luftschadstoff, NO2. Da habe ich doch gehört, das ist ganz furchtbar. Also Nummer eins, äh, das mal ganz basismäßig zu halten, wenn man Radfahren an sich anschaut, und so würde ich es auch erklären, es ist äh, vom Herzkreislauf ein äh, grandioses, äh, ein grandioses Gerät für kardiovaskuläres Training. Und da meine ich jetzt nicht Radboten, die da hetzen, sondern diese ähm, sehr moderate Bewegung und ein normaler Puls, den man natürlich dann auch steigt, wo man sich eh steigert, ist hervorragend. Äh, Stoffwechsel angeht, Kalorienverbrauch etc. Zusätzlich Gelenkschuhe, auch wenn man ein bisschen stärker ist, wie man in Österreich sagt, ist es so, dass viele eben dann drunter leiden mit dem Gewicht, dass das auf die Gelenke geht. Das ist, wenn man richtig sitzt und richtig eingeschaut, Gelenkschoner. Also das ist im Vergleich zu anderen Ausdauersportmodern, wo man sagt, gelaufen ist es ist deutlich besser, so wie Schwimmern auch. Aber gut, äh, Schwimmern kann man vielleicht in Venedig zum Arbeitsplatz bei uns noch nicht. Deswegen hier Gelenkschoner, das Radfahren. Das Minus ist natürlich der Sturz, ist klar. Deswegen ist wichtig, die motorische Geschicklichkeit schon früh zu trainieren damit man nicht sehr viele ungeschickte Erwachsene haben. Und ja, altersunabhängig wissen wir eh, glaube ich, dass das geeignet ist für alle Altersgruppen. Von daher sind die gesundheitlichen Vorteile enorm. Jetzt, das ist das Grundlegende, jetzt eben dieses Radfahren in der Stadt. Selbstverständlich gibt es da gewisse Dinge. Du hast Bewegung, aber du hast eben den Gegenübergeschalten, die Luftverunreinigung und natürlich auch die Unfälle Beziehungen Verletzungen. Es gab schon vor einiger Zeit eine Untersuchung, die in Skandinavien durchgeführt worden ist, wo man sich das ein bisschen genauer angeschaut hat. Eine sehr aufwendige Geschichte. Und man angeschaut hat, die Lebenszeitverkürzung durch dies oder durch jenes. Und man hat sich angeschaut, wenn man im Auto sitzt und sie bewegungsum, also sitzt, versus du bewegst dich da draußen und hast eventuell eine höhere Exposition gegenüber äh, Luftschadstoffen, speziell gegen die Partikel, die aus einem äh, Auspuff rauskommen, BM 2,5 anschaut. Und es ist rausgekommen, dass im Vergleich zum Sitzen gibt es natürlich einen, einen gewissen Einfluss auf die Lebenserwartung hinsichtlich Unfälle, aber das sind jetzt einmal, wenn man das jetzt plakativ bringt, nur gewissermaßen ein paar Tage versus auch die Möglichkeit der Exposition und der Belastung, dass es ungefähr 30, 40 Tage Einschränkungen, also auch Verlust an Lebenszeit durch diese Partikel, aber, das kommt aber, dass im Vergleich zum Auto sitzen, über ein Jahr, jetzt, das war jetzt nur ein Setting, wo man 15 oder 30 Kilometer gefahren ist pro Tag, über, na, 7,5 und 15 Kilometer, so war das, über ein Jahr ein Gesundheitsgewinn oder Lebens Erwartung Verlängerung gehabt hast, nur aufgrund dieser Bewegung. Also ja, du hast gewisse Einbußen, aber die sind im Vergleich zu dem, äh, hoppala, äh, zu dem Benefit, das Bewegung bringt, marginal. Wir haben uns das auch angeschaut in einer Untersuchung, wo wir äh, Klima angeschaut haben, äh, wo es um Klimabenefit geht, sprich CO2 einsparen äh, und Bewegung, mehr mit öffentlich fahren und so weiter, kommt das Gleiche raus. Die Bewegung hat einen enormen Einfluss auf das Erkrankungsrisiko und man kann man auch so quantifizieren. Last but not least, dann bin ich fertig. Intakte Ökosysteme, menschliche Gesundheit, die stehen einmal, glaube ich, schon sehr nah dran. Das ist eine beliebig belastbar ist, ist klar. Das ist die Chart, wie es sowieso ausschaut. Klimawandel, Klimaschutz. Wenn wir nichts machen, geht das so auf. Wenn wir sehr viel Emissionen reduzieren, können wir es auch irgendwie abbiegen. Das Problem, es geht immer weiter, auch wenn wir sehr viel machen. Das wird sich gesetzpolitisch so unter den Agenten nicht wirklich geben. Äh, nur auf Klimaschutz zu pochen, ist aus meiner Sicht äh, schwierig bis gar nicht mehr möglich in einem entsprechenden Ausmaß, wo wir das noch wegkriegen. Das ist das, was wir jetzt machen. Ja? Und wenn wir das nicht äh, jetzt einmal nach unten verschieben, das bedeutet, dass wir mit den zusätzlichen Initiativen und was auch immer wir machen, haben, dann kommen wir auf weitaus mehr als auf diese 1,3 bis 1,5 Grad Steigerung der Oberfläch durchschnittlichen Oberflächentemperatur global. 2,7 sind es im Moment über Österreich. Das wird sich nicht spielen, wenn wir nicht etwas machen, 
wo die Menschen mitmachen. Und ich denke, gerade Bewegung, Mobilität, die Freude an Bewegung, das ist, glaube ich, etwas, was man verklickern kann. Gerade an Jugendlichen, wo es um Fitness geht, denke ich mir, ist das eine super Sache. Aber letztlich, und das möchte ich noch zum Schluss bringen, ich bin manchmal wirklich irritiert, wie mit wissenschaftlichen Fakten umgegangen wird, egal ob zur Bewegung oder zu was anderem. Das nimmt ab. Und wir fragen uns ernsthaft, schöne Grüße. Ich habe gesagt, dass ich das heute mache von meinen Kolleginnen und Kollegen. Wir fragen uns schon, warum wir überhaupt noch forschen, wenn das dann praktisch mit einem Post in oder mit irgendeinem Telegram Wahnsinn kompensiert wird, nämlich eins zu eins. Das möchte ich noch mal kurz anmerken. Das ist das Letzte. Erstens, ein enormer Gesundheitsbein. Ich glaube, ich habe das schon eindrücklich versucht zu erklären. Unterschätzt die Gesundheitseffekte, gerade was die mentale Gesundheitseffekte anlangt. Wir müssen wirklich früh beginnen, Alltagsbewegung fördern. Aber vor allem, und das ist etwas, was ich, was ich wichtig finde, es ist die Freude. Es braucht einen Genuss, es braucht einen Incentive. Und das geht äh, eigentlich dann, wenn, wenn eine Zufriedenheit da ist, die auch spürbar ist. Und diesen, diesen Knicks da hinüber, das müssen wir bringen. Und das Letzte ist, äh, abseits der Bewusstseinsbildung, es geht äh, wirklich einen Hand in Hand. Und ich denke, es ist ja eh die richtigen Ansprechpartner, das ist schon klar. Äh, wenn es gesellschaftspolitisch Wahnsinn gibt, dann muss man sich gegen den stellen. Und zwar äh, immer lautstärker, weil sonst äh, verhält das Ganze in diesem politischen äh, ja, Problemfeld. Ja, das war's. Dann, nachdem die Kurse mich angekündigt haben, dachte ich, das habe ich ja rausgesucht. Das ist ein Foto von mir, man glaubt es nicht, mit langen Haaren. Habe ich gefunden, hat meine Mutter gehabt, die hat es aufgestellt, weil die fand es immer so toll, ich lange Haare. Ja. Das ist aus 1982, also ich beschäftigt mich mit Skateboard schon lang. Das war dann, habe ich mich dann äh, vertieft. Aber nach wie vor bin ich dabei, sage ich euch, weil es nichts Besseres gibt. Und jetzt war, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, vor einer Woche war in der Corona-Zeitung ein Artikel. Und da ging es um Erwachsene, die sich so verhalten wie Kinder. Und da war tatsächlich drinnen, ja, die Erwachsenen, das ist irgendwie bedenklich, wenn sie in der Familie Rollstuhl fahren, äh, Rollstuhl fahren, Skateboard fahren. Und ich habe mir gedacht, das ist nicht so richtig. Denk mal, egal was du machst als Jugendlicher, äh, als Erwachsener, wenn man zurückgeht, und da Anführungszeichen. Man spielt halt wieder Fußball, ist ja wurscht was. Oder man tut mit einem Skateboard herum, habe ich das natürlich gemacht, habe ich dann hingeschrieben und gesagt, das ist nicht richtig. Wir haben so viele Menschen, die sich nicht bewegen. Bitte überlegt euch, dass Bewegung auch für euch ein wichtiges Thema ist, dass man nicht einfach so bringen kann, dass man in dem Moment, wo man sich auf einem Skateboard bewegt, dass man praktisch ähm, auch verantwortungslos wird. Das ist dieses peter bahn syndrom kann man sagen. Von allen, die sich das machen, die sind teilweise in höheren Positionen, die sind nicht verantwortungslos. <lacht> Gut, ja, jede Bewegung ist besser als keine, ist klar, das muss man äh, verorten. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich, ich weiß, es war länger, aber es ist ein wichtiges Thema.